வழங்கியுள்ளார் தற்சமயம் தென்னிந்தியாவின் திருச்சி பட்டணத்தில் உள்ள சியோன் விசுவாச தேவாலயத்தின் போதகராய் இருக்கின்றார் அந்த ஆலயத்தின் ஆராதனையில் வழங்கிய அனலுள்ள கருத்தாளம் நிறைந்த செய்தியின் மூலம் ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள் வலிமையான சாட்சி இன்றைக்கு கேட்கப் போகிறீர்கள் வலையப்பட்டி சிதம்பரம் அவர் பையனுக்கு பயங்கர காய்ச்சல் ஆறு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க இறங்கவே இல்லை மிஸ்டர் சிதம்பரம் ரொம்ப விசுவாசம் உள்ளார் ஆறு இன்ஜெக்ஷனில் சோமாகாதது எப்படி சோமாச்சின்னு வலையப்பட்டி திரு சிதம்பரம் கத்திரிக்கு சோஸ்திரம் திங்கிழமை காலைல பையன் ஸ்கூலுக்கு போல பண்ணா சரி ஏதாவது வே ஸ்கூல் கட்டடிக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறான்னு நினச்சிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்றாங்க அம்மா தொட்டு பார்த்துட்டு ஜுரம் இருந்தது ஜுரம் இருந்தது சரின்னு அப்படியே சரி நீ போக வேண்டாம் விட்டுருன்னு நினச்சேன் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே ஜுரம் வந்து ரொம்ப கூடுதலாச்சு திங்கள் செவ்வா புதன் புதன் நம்ம நைட்டு வந்து ரொம்ப சிவியராகிடுச்சு இன்ஜெக்ஷன் வந்து டெய்லி கால் ஒன்று சாயந்தரம் ஒன்று போட்டுருது ரொம்ப சிவியர் முதல் நைட்டு ஒரு மூணு மணிக்கெல்லாம் ரொம்ப சிவியர் இப்போ வியாழக்கிழமை வந்து காலையில் நான் ஒரு பன்னெண்டு மணி டாக்டர் போய்ட்டு நீங்கள் அட்மிட் பண்ணிடுங்க கொண்டு போய் நாமக்கல் அட்மிட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு காலுக்கு ஃபோன் ஐயா நாட்டு டீச்சர் இருந்தது கரெக்டாக ஒரு மூணு மணிக்கு ட்ரை பண்ணேன் மூணு பத்துக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் மூணு பதினொன்றுக்கு சுத்தமாக சுகம் ஒரு நூல் கூட இல்லை நிமிஷம் கூட கிடையாது செகண்டு தான் ஐயா வந்து பிறகு ஒரு கால் செகண்டு தான் பண்ணுவாங்க அந்த கால் செகண்டில் ஒரு செகண்டில் சுத்தமாக ஆகிறாங்க அடுத்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் பையன் ரெடி ஆகி அலாட் ஆகி ரொம்ப இதாக இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த நம்ம அந்த தெருவில் உள்ள மக்கள் ஒரு ஒரு குடும்பம் ரசிக்கப்பட்டுச்சு அடுத்த நாள் ஐயாட்டி அழைச்சிட்டு வந்தேன் கத்திரிக்கு சோஸ்திரம் கத்திரிக்கு மாதிரி உள்ளதாகுது அவர் ஐயான்னு சொன்னார் ஐயா களிமண் ஐயா பெரிய ஐயா அவர் சோகப்படுத்தினார் அவர் கையில் நான் களிமண் பொம்மை தேங்க்யூ லாட் உங்கள் விசுவாசம் பெரியுது அதுதான் சோகப்படுச்சு இங்கே ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க மேரி கியூரி சி மெட் மோசஸ் லாஸ்ட் வீக் மோசையோட பேசினாங்க இப்போ பாருங்க வேதத்தில் எழுதி இருக்கிறது கிரியைகள் அந்த கிரியை எப்படி நடந்தது என்று வழிகளை அவருக்கு பிரியமானவர்களுக்கு சொல்கிறார் தேவன் ரைட் சிஸ்டர் ஒரு நாள் ஜபம் பண்ணும்போது நீங்கள் கையை இப்படி ஆட்டினீங்களே ஏன் கை ஆட்டினீங்க பாஸ்டர் சொன்னாங்க ஏஞ்சல்ஸ்லாம் வந்து இங்கே உங்களுக்கு நேராக நின்று அவங்களும் ஆராதனை பண்ணுறாங்க எல்லோரும் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே ஏஞ்சல்ஸ் வந்து என் பக்கத்தில் நின்று கையை ஆட்டுங்க ஆட்ட வச்சாங்க அப்போ சொன்னாங்க எங்களுக்கு ஆறு செட்டைகள் கொடுத்துருக்கிறது போல் உங்களுக்கும் ஆறு செட்டைகள் கொடுத்துருக்குறாங்க எப்படின்னா ரெண்டு கையும் ரெண்டு காலும் நம்முடைய மனசும் நம்முடைய சிந்தனைகளும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நம்ம எந்த நேரமும் காலையும் கையும் ஆட்டி சிந்தனையிலே நம்ம ஆண்டவரை ஆராதிக்கணும் நாங்கள் அப்படி தான் ஆராதிக்கிறோம் வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செய்யும் முடிச்சடி எரிந்தது முச்சடி எரிந்த நேரத்திலே பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர் அந்த முச்சடியில் இறங்கினார்கள் அந்த மர முச்சடி பிதா அதில் எரிந்த அக்கினி பரிசுத்தாவியானவர் அதிலிருந்து உன் பாதரட்சைகளை கலற்றி போடு என்று சொன்னது இயேசு கிறிஸ்து பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி அதில் முச்சடியில் என்ன நடந்ததுன்னா அவன் மோசை கையில் வச்சுருந்த கோல் கம்ப்யூட்டர் காலத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனில் எதையாவது பார்க்கணுன்னா தி ஆர் டு யூஸ் த மவுஸ் மோசை சொன்னார் என் கையில் வச்சுருக்க கம்பு தான் இந்த காலத்து மவுஸ் இந்த மரம் மானிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எரிஞ்ச மரத்தில் என்ன அற்புதமெல்லாம் செய்ய போகிறோங்கிறது வருசையாக காட்டினார் நான் ஜோ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மோசை வந்தார் அவர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எப்படி நீ ஆண்டர் உங்களோட பேசினார் எப்படி அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் மாடெல்லாம் மேய்ச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் ஒரு முச்சடி அப்படியே எரிஞ்சிட்டு இருந்தது இது என்ன எரியுது அப்படின்னு சொல்லி நான் திரும்பி பார்க்கும்போது இது என்ன என்னோட வாழ்க்கை வரலாறு இதில் வந்துக்கிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்கும்போது ஆமாம் இது என்னோட வாழ்க்கை வரலாறு தான் சொல்லிட்டு நான் இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப்பு கிட்ட போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போகும்போது ஆண்
உன்னோட பாதரட்சியை கழட்டி போடு அப்படின்னு சொல்லும்போது இது பரிசுத்த பூமி அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆண்டவர் வந்து அடுத்தது நீ என்ன செய்ய போகிற அப்படின்னு சொல்கிறத அந்த எரியிற அக்கினி ஜுவாலையில் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி அப்படியே எல்லாத்தையும் போட்டு காட்டுறாரு ஆண்டவர் அப்போ போட்டு காட்டும்போது அவர் அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் எப்படி நான் நினைப்பு வச்சுக்குவேன் இது வந்து நீ மனசில் வச்சுக்கிறதுக்கு உன் கோ உன் கையில் இருக்கிறது என்ன கோழு அந்த கோழு தான் உனக்கு கம் மவுஸ் மாதிரி நீ என்னென்ன செய்கிறியோ என்னென்ன நினைக்கிறியோ அதெல்லாம் நீ மறுபடியும் ரீகலெக்ட் பண்ணி நீ பேச முடியும் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டர் சொன்னார் அது முச்செடி வந்து பிதாவை குறிக்குது அது எந்த நாளும் எந்த செடியுமே அழிக்கவே முடியாது அதே போல் பர பரிசு தாவியானவர் வந்து அக்கினி ஜுவாலையில் அப்படியே எரிஞ்சிகிட்டு இருக்கும்போது வார்த்தையாகிய தேவன் வந்து அதில் வார்த்தையாக பேசுகிறத அவர் கேட்குறாரு கத்திரக்கு பிரசன்னத்துக்கு ஸ்தோத்ரா சிரோன் சிஸ்டர் சிரோ ஐ ஷோ த லைன் ஆஃப் ஜூடா ஸ்டாண்டிங் நியர் ஹர் இந்த லைன் ஆஃப் ஜூடா பற்றி நிறைய சாங்ஸ் போட்டிருக்கான் சிஸ்டர் நீங்கள் இப்போ சொல்லுங்கள் கர்த்தாவே அந்த பாட்டு போட போகிறோம் அப்போது எனக்கு அந்த அபிஷேகம் இறங்கட்டோன்னு அந்த சிங்கம் உருமும் பொழுது அது என்மேல் அபிஷேகமாய் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்ல Thank you, Jesus. Thank you. Pastor Ramesh, we had a conference call with the Lord. Ramesh is talking to Jesus every day. Kathra Dei Parasanamu Sotram. Ponavara Sunday, Kala ila anji mani ki handa var yelipi uutanga. Yendri ya abdi iranga. Enna handa var yasolu ngana kanna moodi ki day kata. Apa solu ngana yendri piyasu nuo abdi iranga. Say solu ngana handa var yenna thuka kalakthala thang ukaan thane. அப்போ சொன்னார் எதை குறித்து பேச போகிறீங்க அப்படின்னு நான் சபையை குறித்து பேசணும் அப்படின்னாங்க சபையை குறித்து பேசணுமா சரி சொல்லுங்கள் ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச ஆரம்பித்தாங்க அப்போ வந்து கிறிஸ்து சபைக்கு தலையாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிங்களா ஐபேசியார் அஞ்சு முப்பது நாள் குறிச்சு கிறிஸ்து தலை என்றால் சரீரம் நாம் ஆகியிருக்கிறோம் நாம் கிறிஸ்துவின் சரீரம் என்றால் நாம் ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துனுடைய அவயங்களாக இருக்கிறோம் ஒன்று குறைஞ்சிற ஆறு பதினஞ்சில் சொல்லியிருக்கிறது போல் நாம் தானாக சபைக்கு வருவதே கிடையாது நம்முடைய தேவனாகிய கிறிஸ்து சபையில் நம்மை கூட்டி சேர்க்கிறார் இந்த உலகம் என்னும் மந்தையிலிருந்து நம்மளை பிரித்து எடுத்து இருக்கிறார் தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தை கிரயமாக கொடுத்து தேவன் நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார் 
அப்போஸ்தில் ரெண்டு நாற்பத்தி ஏழில் சொல்லியிருக்க அப்படி தேவன் ரச்சிக்கப்படுகிறவர்களை அணுதினமும் சபையிலே கூட்டி சேர்த்தார் என்று சொல்கிறார் நம் சபையில் கெடுத்தாலோ பிரித்தாலோ காயப்படுத்தினாலோ நாம் நம் தேவனை காயப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோமா இயேசு கிறிஸ்துவை சிறுவையில் அறையும் பொழுது போர் சேவர்கள் எப்படி சிலுவையில் அறைந்து இயேசு கிறிஸ்துவை காயப்படுத்தினார்களோ அப்படி விதமான அவர்களை நாம் காயப்படுத்துகிறவளா இருக்கிறோம் நம்மை ஆண்டவர் சபையிலே வந்து கூட்டி சேர்த்தாலும் நமக்கென்று போதகர்களையும் தீர்க்கதரிசிகளையும் மூப்பர்களையும் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறாராம் நம்மளை பராமரிப்பதற்கு நாம் தேவனுக்கு உடையவர்களாய் இருக்கிறோம் ஒன்று குருந்தியர் ஆறு இருபதில் சொல்கிறாரு பிதா ஒருவனை திறந்து கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான் பிதா நம்மை முன் குறித்திருக்கிறார் நம்மை தெரிந்து கொண்டு அழைத்திருக்கிறார் அப்புறம் வெளிப்படுத்தினதில் பதினேழு எட்டில் உலக தோற்ற முதல் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்போ ஆண்டவர் அப்போ பேர் எழுதுனவங்களாம் எங்கே ஆண்டவரே அப்படின்னு கேட்டேன் அதுதான் சொன்னேன் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்களை இயேசு கிறிஸ்து சபையிலே சேர்க்கிறார் முன்னே நாம் அடிமைகளாக இருந்தோம் இப்பொழுது கிறிஸ்தவர்க்குள் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம் இவ்வளவு பாடுகளுக்கு மத்தியில் நம்மை அழைத்து வந்த தேவனுக்கு விரோதமாக சில கள்ள போதகர்கள் ஆதி மென்மையை அடைந்த தேவனை ருசி பார்த்தவர்கள் தங்களுக்கு கேடு வரத்தக்கதாக தேவனுடைய ஜனங்களை வஞ்சகமாக அழிய பண்ணுகிறார்கள் ரெண்டு பேதுரு ரெண்டு ஒன்றில் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள் அப்படியே உங்களுக்குள்ளும் கள்ள போதகர்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் கேட்டு கேதுவான வேத புரட்டல்களை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணி தங்களை கிரியத்துக்கு கொண்ட ஆண்டவரதை மறுதளித்து தங்களுக்கு தீவிரமான அழிவை வருவித்து கொள்கிறார்கள் தங்களுக்கு தாங்களே உருவ குத்து கொள்கிறார்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்ன நிறைய சொன்னாங்க இது சுருக்கமாக நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் திங்கக்கிழமை காலையில் இதே மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் ஆண்டவர் சொன்னால் இதை போய் பாசிட்டை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் பாசிட்டை போய் சொல்லணுமா பாசு எவ்வளோ படித்தவங்க எவ்வளோ தியாலஜி உள்ளவங்க எங்களுக்கு அறிவிக்கெட்டாத ஞானத்தெல்லாம் பரலோகத்தில் இருந்து பெற்றி கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ ரகசியங்களை சொல்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட போய் ஆண்டவர் சொன்னேன்னு சொன்னால் பாசு என்ன என்ன நினப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்புறம் மறுபடியும் சொன்னாங்க நீ போய் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் என்ன செய்கிறது இட் இஸ் அ கான்ஃபரன்ஸ் கால் ஆண்டவர் யாட்டி சொன்னார் ரமேஷை கூப்பிடு ஹி ஹஸ் காட் அ மெசேஜ் ஃபார் யூ எட்டே ஆள் கூப்பிட்டேன் அப்புறம் மறுபடியும் ஆண்டவர் சொன்னார் இங்கே நான் உனக்கு கொடுக்குற வசனம் தீர்க்க தரிசனம் வல்லமே சொப்பனம்லாம் நான் கொடுக்குற காற்று மாதிரி ஃபுட்பால் கிட்ட வச்சுக்கிற மாதிரி உனக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உதவி வாங்குவேன் நீ போய் புல்லாங்குழல் வழியாக இசை மாதிரி வந்துச்சுன்னா நாலு பேருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் நாலு பேர் பயன்படுவாங்க போய் சொல்லுன்னு சொன்னாங்க அந்த காற்று ஃபுட்பால் அடைஞ்ச காற்று மாதிரி இருந்தால் உதவாங்குவே புல்லாங்குழலில் உள்ள காற்று மாதிரி இருந்தால் நல்ல மியூசிக் வரும் அப்படின்னு சொன்னது யார் ஏ சப்பா ஆ அப்புறம் சொல்லணும் சரி ஆண்டவர் இவ்வளோ தூரம் எங்கிட்ட ஆர்குமெண்ட் பண்ணுறீங்கள வேண்டாம் நீங்கள் போய் எங்கள் பாசிட்ட சொல்லுங்கள் அவர் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டா நான் பேசுகிறேன் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு விட்டேன் இந்த சம்பவம் பேசுறதுக்கு மணி ஏழு முப்பது ஆனால் கரெக்டாக பாஸ் ஒரு எட்டே காலுக்கு ஃபோன் அடிக்கிறாங்க ஃபோன் அடிச்சுட்டு ரமேஷ் ஆண்டவர் ஒன்ட்டு என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாஸ் சபையை குறித்து பேசுனாங்க அப்படின்னு நீ என்ன சொன்னாரோ அதை வந்து சொல்லிடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டாங்க அவர் மாட்டேன்னு சொன்னார்னா ஆண்டவர் யார்கிட்ட சொல்லி நீ கூப்பிடு அப்போ தான் சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன் போடுறாப்ல நீ கூப்பிடுனார் அப்பா காண்டவர் என்ன சொன்னார் சொல்லுன்னு சொன்னேன் ஆமாம் பஸ் கத்தர் நல்லவர் ஆமாம் பஸ் அவர் என்றும் நல்லவர் இந்த சாட்சி ஏன் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத நான் ஆண்டவர்ட்ட கேட்டேன் அவர் சொன்னார் ஒரு வெளிப்பாடு கொடுத்தார் அதை சொல்ல விரும்புகிறேன் பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் தொட்டால் நான் சுகமடைவேன் என்று சொன்னாள் அவளுக்கு எப்படி அதை சொல்ல வேண்டும் என்று தெரிந்தது சொல்ல முடியுமா யாரோ ஐ வாண்ட் டு டெல் அ ரெவலேஷன் எப்படி அவளுக்கு சொல்ல முடிந்தது லெட் அஸ் கோ டு த ஸ்கிரிப்ஷன் ரெவலேஷன் நைன்டீன் டென் 
அப்பொழுதே அவனை வணங்கும்படி அவனுடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் அவன் என்னை நோக்கி இப்படி செய்யாதபடிக்கு பார் உன்னோடும் இயேசுவை குறித்து சாட்சியிட்ட உன் சகோதரரோடும் கூட நானும் ஒரு ஊழியக்காரன் தேவனை தொழுதுகொள் இயேசுவை பற்றின சாட்சி தீர்க்க தரிசனத்தின் ஆவியாய் இருக்கிறது என்றார் மறுபடியும் இயேசுவை பற்றின சாட்சி இயேசுவை பற்றின சாட்சி தீர்க்க தரிசனத்தின் ஆவியாய் இருக்கிறது என்றான் இயேசு கிறிஸ்து செய்த ஒவ்வொரு அற்புதமும் வேதத்தில் எழுதி வச்சிருக்கு ஏன் எழுதி வச்சிருக்கு நான் செய்த கிரியைகளை நீங்களும் செய்வீர்கள் அவர் என்ன கிரியை செய்தார்னு தெரிஞ்சாதானே அதை நம்ம செய்ய முடியும் அதனால வேதத்தில் ஒரு அற்புதத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது நீங்கள் செய்தீங்க இந்த கிரியை தண்ணிய திராட்சரசமாக மாற்றினீங்க நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நான் செய்த கிரியை செய்வீங்கன்னு நீங்கள் செய்த கிரியை நான் செய்யணும் ஒவ்வொரு அற்புதமும் இயேசு நமக்கு சொல்லுகின்ற சாட்சி என்ன சாட்சி உனக்கும் அது நடக்கும் அப்படின்னு அதான் தீர்க்க தரிசனத்தின் ஆவி ஜீசஸ் மெரக்கிள்ஸ் ஆர் ப்ராஃபசி டு யூ பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தையாகிலும் தொட்டால் நான் சுகமடைவேன் என்று சொன்னாள் அவளுக்கு எப்படி அதை சொல்ல வேண்டும் என்று தெரிந்தது லூக்கு ஆறு பதினேழு வாசிங்க பின்பு அவர் அவர்களுடனே கூட இறங்கி சமனான ஒரு இடத்திலே நின்றார் திஸ் இஸ் அ மெரக்கிள் ஹேப்பன் ஆன வேலி சமனான இடத்தில் நடந்த அற்புதம் அங்கே அவருடைய சீஷரில் அநேகம் பேரும் அவருடைய உபதேசத்தை கேட்கும்படிக்கும் தங்கள் வியாதிகளின் நின்று குணமாக்கப்படும்படிக்கும் யூதயா தேசத்து திசைகள் யாவற்றிலிருந்தும் எருசலேம் நகரத்திலிருந்தும் தீரு சீதோன் பட்டணங்கள் இருக்கிற கடலோரத்திலிருந்தும் வந்தவர்களாகிய திரளான ஜனங்களும் இருந்தார்கள் அடுத்த வசனம் அசுத்த ஆவிகளால் வாதிக்கப்பட்டவர்களும் வந்து ஆரோக்கியம் அடைந்தார்கள் அவரிடத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு எல்லோரையும் குணமாக்கினபடியினாலே ஜனங்கள் யாவரும் அவரை தொடும்படிக்கு வகை தேடினார்கள் அவரை தொடும்படிக்கு வகை தேடினார்கள் அந்த கூட்டத்தில் இயேசுவின் வஸ்திரத்தை தொடும்படிக்கு எல்லாரும் போனாங்க தொட்டாங்க சுகமடைஞ்சது வஸ்திரத்தை தொட்டு சுகமடைஞ்சதில் ஒருத்தர் வந்து இந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ வீட்டுக்கு வந்தார் வந்தவுடனே யமா எருசலேமில் இருந்து தீரு சீதோன் இட்ஸ் நாட் அ ஜூயிஷ் கண்ட்ரி இட்ஸ் அ ஜென்டைல் சிட்டி தீரு சீதோன்லேருந்து ஆட்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க நானும் தீரு சீதோனில் தான் வந்திருக்கேன் ஐ எம் நாட் அ ஜூ ஐ எம் அ ஜென்டைல் நான் வந்து ரொம்ப சோமலை அவருடைய வஸ்திரத்தை நான் தொட்டேன் சோமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கூட்டத்தில் சுகம் பெற்ற ஒருவன் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீக்கு வந்து சாட்சி சொன்னான் அப்படிங்களா எனக்கு பன்னெண்டு வருஷமாக ரத்த போக்கு இருக்குது ரொம்ப மெலிஞ்சு போயிட்டேன் லைஃப் இஸ் இன் த பிளட் மெலிஞ்சு போயிட்டேன் அதனால் அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால் நான் சோகமாவேன் பிடிச்சிக்கிட்டான் சிவாஸ் அ ரிச் லேடி அஞ்சு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனால் எவ்வளோ பில் வரும் பன்னெண்டு வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் எவ்வளோ பில் வரும் பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாம் மினிமம் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு காசு இல்லை அப்போ சாட்சியே கேட்டான் சாட்சியின் வல்லமை பத்தொன்பதாம் அவசரம் வாசிங்க டாக்டர் அவரிடத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு எல்லாரையும் குணமாக்கினபடியினாலே ஜனங்கள் யாவரும் அவரை தொடும்படிக்கு வகை தேடினார்கள் இது முக்கியமான வசனம் அவரிடமிருந்து வல்லமை வெளிப்பட்டு அனைவரின் பணியையும் போக்கியதால் அங்கு திரண்டிருந்த மக்கள் யாவரும் அவரை தொட முயன்றார்கள் வஸ்திரத்தையாவது தொட முயன்றார் அதுல சோமான சாட்சி காட்டு சரி லூகா எட்டு நாற்பத்தி ஏழு அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ தான் மறைந்திருக்கவில்லை என்று கண்டு நடுங்கி வந்து அவர் முன்பாக விழுந்து தான் அவர் தொட்ட காரணத்தையும் உடனே தான் சொஸ்தமானதையும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் முன்பாக அவருக்கு அறிவித்தாள் கவனமாக கவனிங்க பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ மைண்ட்ல என்ன இருந்ததுன்னு சொல்ல விரும்புற என்ன பிளான் தெரியுமா ஜீசஸ் வர்றார் நம்ம ஊர் பக்கத்துல போயிட்டு அப்படியே ஊர்ந்து கூட்டத்துக்குள்ள போய் வஸ்திரத்தை தொட்டுட்டு ரிவர்ஸ் கியரில் வந்து வீட்டுக்கு வந்துடும் சோ கிடச்சிச்சு ஆனால் அவன் நடுங்கிட்டான் ஏன் ஜீசஸ் வஸ்திரத்தை தொட்ட உடனே சி ஸ்டார்ட் வைப்ரேட்டிங் அப்போது என்னை தொட்டது யார்னு ஒன்று எல்லோரும் சும்மா இருக்காங்க இந்த பொண்ணு தான் 
வைப்ரேட் பண்ணுது இதுதான் தொற்றுக்கு எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா மாட்டாங்களா தப்பிக்க முடியுமா முடியாது அவ பயந்து நடுங்கல அபிஷேகத்தினால் நடுங்கினாள் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க பயங்கர வைப்ரேஷன் அப்போ என்னை தொட்டது யார் பேதருக்கு இது ஒரு பைத்தியக்கார கேள்வியாரு டிசைபிள்ஸுக்கு அவன் தான் லீடர் அவன் சொல்கிறான் என்ன கேள்வி இது எல்லாரும் உங்களை தொட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க என்னை தொட்டது யார் அப்படின்னு ஏன்னா ஒருத்தனை தொடுறான் இது லாஜிக் தேட் டச் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த டச் ஆஃப் த க்ரௌட் வென் ரீட் த பைபிள் வி டச் ஜீசஸ் டச் ஆஃப் ஜீசஸில் ரெண்டு இருக்க ஆர்டினரி டச் அனதரு கிரேஸ் ஃபெய்த் டச் கிருபையின் விசுவாச தொடுதல் நீங்கள் என்ன கேட்கணும் கிரேஸ் ஃபெய்த் டச் கிரேஸ் ஃபெய்த் நீ ஏன் பாசுற சொன்னீங்க நமக்கு ஃபெய்த் இல்லை பன்னெண்டு வருஷம் சிக்காக இருக்கும் இது என்ன வஸ்திரத்தை தொட சோமாகுமா அதனால் கிருபையின் விசுவாசம் கிருபையை கர்த்தர் தர்றாரு ஃபெய்த் அதை அந்த கிருபையை பயன்படுத்தி மிரக்கில் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து ஒரு கோலாவை எடுத்து குடிக்கிற மாதிரி மிரக்கல் சரீரத்தில் வந்துருச்சு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாயிண்ட் ஆகவே அவள் நடுங்கி வந்து விழுந்தா ஷி கேம் டு த க்ரௌடு ஆஸ் நோ படி ஒன்றுமில்லாமல் வந்தாள் Jesus said, somebody touched me. She was known to everybody. Nobody will become somebody. Somebody will become known to everybody when you meet Jesus. This is the transformation. This is the matter. And the pen, Tham Yiniyum Marayindirukka Mudiyadu Enru Nadiyi Kondi Vandu Avar Mun Vilundu Tham Avarai Totta Karanathayim தமது உதிரப்போக்கு நீங்கியதையும் அனைவருக்கும் முன் அறிவித்தாள் என்று பார்க்க சரி மத்த இதை எழுதும்போது மேத்யூ நைன் டுவெண்ட்டி என்ன எழுதுறா பாப்ப அப்பொழுது பன்னிரண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ நான் அவருடைய வஸ்திரத்தை ஆகிலும் தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் என்று தன் உள்ளத்தில் எண்ணிக்கொண்டு அவர் பின்னாலே வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டாள் நான் என் டிரான்ஸ்லேஷன்ல வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது பன்னிரண்டு வருடமாய் உதிரப்போக்குள்ள ஒரு பெண் அவருக்கு பின்னால் வந்து அவரது மேலாடையின் ஓரத்தை தொட்டார் அப்பெண் நான் அவருடைய ஆடையை தொட்டாலே போதும் நலம் பெறுவேன் என தனக்குள் சொல்லி கொண்டாள் இயேசுவை தொட்டாலே போதும் இந்த டச் என்ன சொன்ன கிரேஸ் ஃபெய்த் டச் இது என்னுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் கிருபா விசுவாச தொடுதல் இந்த கிருபா விசுவாச தொடுதலுக்கு இயேசு கிறிஸ்து இருக்கணுங்கிற தேவையில்லை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நோயிட்ட போது கிருபா விசுவாச தொடுதலை எங்கு இருக்கிறீர்களோ அங்கிருந்து பரலோகத்தின் இயேசுவை தொட முடியும் என்று எங்கள் அப்பா சீஃப் டாக்டர் சொன்னதை நான் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வேண்டியது என்னது பி சு வாசம் விசுவாசம் நத்திங் is impossible to god what is nothing nothing is made up of two words one is no adutathu thing nothing is no thing when i saw in greek no thing it is something connected with rema when god speaks naal aata takla etta aata takla naan seri ninnu pesa mudiyadhu naan seri avan dance aadi pesa mudiyum nam aandavar nallavar kartar nallavar endradai ருசித்து பாருங்கள் மத்திய பதினாலு முப்பத்தி நாலு கெனேசரேத்து பகுதியில் நடந்த ஹீலிங் மாஸ் ஹீலிங் பின்பு அவர்கள் கடலை கடந்து கெனேசரத்து நாட்டில் சேர்ந்தார்கள் அவ்விடத்து மனுஷர் அவரை இன்னார் என்று அறிந்து சுற்றுப்புறம் எங்கும் செய்தி அனுப்பி பிணியாளிகள் எல்லாரையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தையாகிலும் அவர்கள் தொடும்படி உத்தரவாக வேண்டுமென்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் தொட்ட யாவரும் சொஸ்தமானார்கள் அவரின் மேலுடையின் ஓரத்தையாவது அவர்கள் தொட அனுமதி தருமாறு அவரை வேண்டினர் தொட்டவர் யாவரும் நலம் அடைந்தனர் வென் ஜீசஸ் வாஸ் ஆன் த இயர்த் யூ டச் ஃபிசிக்கலி வென் ஜீசஸ் இஸ் இன் ஹெவன் யூ டச் பை கிரேஸ் ஃபெய்த் கிருபை விசுவாசத்தினால் தொடு நம்ம ஆண்டவர் இன்னும் ருசித்து பார்க்க இயேசு கிருத்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் செத்தா பரலவும் போய் இதுதான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பதினாறு வயசுலேயே நான் கேட்டேன் சித்தா நான் பரலம் போடும் ஆண்டுவரே அவனு சொன்னால் பதினாறு வயசு ஆகுது நீ சித்தா பரலம் போடணும் ரசிக்கப்பட்ட பிறகு ரசிக்கப்பட்டுக்கலாமே சினிமாலாம் பார்த்துட்டு ஐம்பத்தாறு வயசில் கர்த்தாவே என்னன்னு சொல்லியிருக்கலாமே அப்போ எங்கள் பிரசங்க எடுப்பு கேட்டேன் 
ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பதினாறு வயசு தான் அதை நான் எப்பவுமே ரசிக்கப்படணுமா அல்லது பிறகு ரசிக்கப்படலாமா அவர் சொன்னார் நீ செத்து நாளைக்கு செத்து போயிட்டேன்னா நரகம் போவேன் சரி நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டேன் பயந்து ரசிக்கப்பட்டேன் ஐம்பத்தி ஒவ்வொரு வருஷம் அப்படா என்ன அனுபவம் என்ன அனுபவம் எல்லாத்துலேயும் நம்ம காப்பாற்றுறவன் பிசாசு தான் திட்டம் போட்டு நோயை கொடுக்குறான் பிசாசு தான் திட்டம் போட்டு உங்கள் திட்டத்தை தகர்க்கிறான் நீங்கள் விசுவாசமாக இருந்தீங்கன்னா நத்திங் ஷெல் பை எனி மீன்ஸ் டச் யூ யூ கேன் ட்ராம்பிள் ஆன்ஸ் செப்பன்ஸ் அண்ட் ஸ்கார்பியன்ஸ் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறான் இன்னும் வரும் நாட்களில் பல ரகசியங்கள் வேகத்தின் ரகசியங்களை ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ அதுக்கப்புறம் எப்படி பரவலுக்கு போகுதுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரெவலேஷன் சாப்டர் ஃபோர் வேர்ஸ் ஒன் இவைகளுக்கு பின்பு இதோ பரலோகத்திலே திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை கண்டேன் முன்னே எக்கால சத்தம் போல என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது இங்கே ஏறி வா இதுல இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லுது திறக்கப்பட்ட வாசல் இங்கே ஏறி வா இந்த வசனத்தை நான் வாசித்த உடனே ஆண்டு சொன்னேன் ஆண்டவரே யோவான் அப்போஸ்தலன் ரொம்ப லக்கி ஃபெல்லோ ஏன்னா அவனுக்கு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க திறந்த வாசல் ஏறி வான் எனக்கு சொல்லிக்கூடாதா அவர் சொன்னார் உன் கையில் வச்சுருக்கிறது என்னது பைபிள் யார் பைபிள் யோவான் அப்போஸ்தலன் பைபிளா அவனுக்கு எழுதின லெட்டரா இல்லை எங்கள் எல்லாருக்கும் தான் எழுதியிருக்கீங்க அன்று திறந்த வாசல் இன்றும் திறந்து தான் இருக்க அன்று கேட்ட குரல் ஏரிவா என்று இன்றும் கேட்கிறது உன் காது ஏரிவா என்பதை கேட்டால் நீ ஏறி போவாய் நான் ஏரிவான்னு கேட்டேன் அறகுறையாக தான் கேட்டேன் கேட்ட மாதிரி ஏரிவா சொன்னீங்களேன்ட்ட நீ சரியாக கேட்டியா சரியாக கேட்கல அப்போ எப்படி தெரியும் எழுதியிருக்குல்ல நீங்கள் பட்சபாதம் பார்க்குறவரில் இல்லை அதனால் சொல்கிறேன் அன்னைக்கு ஏறி போகிறது தான் ஏறி போயிட்டே இருக்கேன் ஆண்டவர் ரொம்ப நல்லவர் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரே லார்ட் ஜீசஸ் கிவ் மீ தட் அனாயிண்டிங் வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கில் உள்ள காற்றை கட்டுப்படுத்தும் தேவதூதர்களை blow the wind let the wind flow from the internet screen let the wind flow through the tv screen let the wind flow to the congregation let them receive the anointing let them receive the healing eri varattum appa nareya per paralogatha paakattum appa எனக்கு காட்டின பரலோகத்தை எல்லாருக்கும் காட்டுங்கப்பா ஏசுவி நாமத்தில் ரகசியங்களை சொல்லித்தாங்கப்பா ரகசியங்களை சொல்லித்தாங்கப்பா உலக வாழ்க்கை போதுமப்பா நீங்க தான் வேணும் அப்பா ஏசுவி நாமத்தில் ஏசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் யாராவது தொடப்பட்டிருந்தால் உங்கள் சாட்சியை எழுதி அனுப்புங்கள் கடிதத்தில் உங்கள் செல்போன் நம்பரை போட்டு அனுப்புங்கள் நான் உங்களை கூப்பிட்டு உங்களோடு பேச ஜெப உதவிக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய மொபைல் எண் ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது மூன்று நான்கு ஐந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு போதகர் விக்டர் ஞானராஜ் அவர்களின் ஆழமான வேத ஆராய்ச்சி விளக்கங்கள் எம்பி த்ரீயிலும் டிவிடி ப்ளூரேக்களிலும் கிடைக்கும் எங்கள் முகவரி ஜீவக்குரல் பதினெட்டின் கீழ் முப்பத்தி இரண்டு மங்கம்மாள் சாலை கே கே நகர் அஞ்சல் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று தமிழ்நாடு இந்தியா